Next example of a discontinuous linear map. Today examples are discontinuous linear map and examples. That's why linear map on a linear space X. Norm Marmin and Sirija, that is normal spaces with the Asapurman and Sirija, that is continuity matters some boya. Darnathin X with the norm one. Our spaces in the known linear map define J more continuous the same set to the next, the same linear space than X, but a distinct norm with the norm two may not be continuous. It is a linear map on a linear space, X may be continuous with respect to some norm on X. But discontinuous with respect to another norm on X. Here are the examples on the very show. Discontinuous linear map in example item. Linear space. Consider X is equal to C1 of closed interval 0, 1. That is a space of four continuously differentiable scalar valued functions on closed interval 0, 1. That is for an element F in X. So derivative exists and is continuous. F prime exists and is continuous. And y is equal to C of closed interval 0, 1. That is a space of all continuous scalar valued functions on closed interval 0, 1. That is uh, an element F in Y means from closed interval 0, 1 to K and F is Continuous. Consider these spaces both are with the uh, supremum norms. It is norm infinity of x is equal to supremum of the set modulus x of t such so that t belongs to closed interval 0, 1 for every x belongs to x. And this here x is mapping x is from closed interval 0, 1 to k and it is differentiable. The derivative of x is also continuous. Then what is norm infinity of x? That is supremum of modulus x of t. x of t is in k and modulus x of t is a real number. This is that t belongs to closed interval 0, 1. And similarly for y. Because y is also consists of continuous functions. Okay. Our under the definition the supremum norms are. Now define f from x to y by f of x is equal to x prime. What is x prime? That is the derivative of x on closed interval 0, 1. Clearly, it is uh, linear for uh, consider f of alpha x plus beta y, where alpha and beta are scalars, x and y are elements in x. Elements in x means x and y, derivative of x and y exist and they are continuous. Then, what about alpha x plus beta y? You know that alpha x plus beta y is also belongs to C1 of closed interval 0, 1, that is a space. Moreover, if x and y are differentiable, then alpha x plus beta y is also differentiable and the derivative is also continuous. Then by definition of the mapping f, f of x is x prime, therefore f of alpha x plus beta y, alpha x plus beta y is a function in x, therefore it is the derivative of alpha x plus beta y. The symbol at alpha x plus beta y prime is in And uh, we know that differential operator is linear therefore it is equal to alpha into derivative of x plus beta into derivative of y then by definition of f it is alpha into f of x plus beta into f of y and so f is linear but this f is not continuous for let uh, xn of t is equal to raised to n f is not continuous is not going to show the younger in the theorem 6.2 already upon there are 6.2 and so if a continuous on angle the sum we can if it if it's continuous then for every x belongs to x norm f of x is less than or equal to alpha into norm x therefore we can show if it's not continuous by showing that there exists uh, some element in x some element in x such as that uh, for any positive constant alpha norm f of x is norm f of x is not less than or equal to alpha into norm x. It's greater than 
മാക്സിമം വാല്യൂ വൺ ആണ് for this right side is 1 this means the norm infinity of xn is 1 again what about norm infinity of f of xn the definition of f f of xn is xn prime for what about xn prime of t that is n into t raised to n minus 1 hence norm infinity of f of xn is norm infinity of xn prime by definition of norm infinity norm infinity of xn prime xn prime is an element in element uh, f of x n that is x n prime is an element in y for norm infinity of x n prime is uh, supreme of modulus x n prime of t such that t belongs to closed number 0 1 and is supreme of modulus n t raised to n minus 1 x n prime of t is n t raised to n minus 1 is equal to n into supreme of modulus t raised to n minus 1 such that t belongs to closed number 0 1 again i'm mean, there they were no supreme of modulus t raised to n such that t belongs to closed number 0 1 similarly this is also 1 root is n into 1 is equal to n for n is equal to 1 to etc and the left side is here it is norm infinity of f of x n is n and uh, for the right side norm infinity of x n is 1 therefore as n tends to infinity we would have already and it and tends to infinity because it is from a sequence so even at the n vary the bona n engane infinity like angane anange this left side become very large appo angane n large ay kondirikkumbo namukku orikkalum oru constant und it is less than or equal to alpha into 1 annu parayan illa therefore this f is this is the linear map f is not continuous by theorem 6.2 ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിളിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫോറോളറിയിൽ റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് ഫൈനൽ ഡയമെൻഷനൽ ആകുമ്പോൾ സീറോ സ്പേസ് ഓഫ് എഫ് ഈസ് ക്ലോസ് ഇൻ എക്സ് ഇഫ് ആൻഡ് ഉള്ളി ഇഫ് എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർ ലീനിയർ മാപ്പ് എഫ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം ഈ ഇവിടുത്തെ സീറോ സ്പേസ് ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫങ്ഷൻസിന്റെ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് സീറോ സ്പേസ് ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫങ്ഷൻസ് സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് സെറ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫങ്ഷൻസിൽ വരുന്നതാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഓൺ ക്ലോസ് ഓൾ സീറോ വൺ അതുകൊണ്ട് ക്ലോസ് ആണ് കാരണം അതിന്റെ ലിമിറ്റും കോൺസ്റ്റന്റ് ഫങ്ഷൻ ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ആ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ ലീനിയർ മാപ്പ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയില്ല ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ 
range of f is equal to y എന്ന് പറയുന്ന y c of cos ന്റെ ഓൾ 0 1 ആയിരുന്നല്ലോ അത് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈമെൻഷണൽ ആയിരുന്നു അപ്പോ ചുരുക്കത്തിൽ 6.4 കൊറോളറിയിൽ റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് ഫൈനി ഡൈമെൻഷണൽ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ ഈ ലീനിയർ മാപ്പ് കണ്ടിന്യൂസ് ആകണമെന്നില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാധാന്യവും കൂടി എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ അടുത്തത് ഈ ലീനിയർ മാപ്പ് ഓൺ എ ലീനിയർ സ്പേസ് എക്സ് മേ ബി കണ്ടിന്യൂസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സം നോ മോൺ എക്സ് ബട്ട് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അനദർ നോ മോൺ എക്സ് ഫോർ കൺസിഡർ എ സ്പേസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി നോട്ട് നോട്ട് വട്ട് ഇസ് സി നോട്ട് നോട്ട് C not not is the space of all sequences which have only finitely many non zero members it consists of only finitely many non zero members for example uh, this 1 1 by 2 1 by 3 etc 1 by n 0 0 etc is an element in C not not here it is considered to be a sequence side and then what is x1 1 0 0 0 etc as C not not ulla element nu parnal then the finite number of non zeros undagu Then, in this sequence, at the time x2, x2 contains only two non-zero elements and so on. Then, we define a mapping f0, it's a linear functional, where f0 is from x to k, f0 of x is equal to x1 plus x2 plus etc, where x is Uh, ordered components x1, x2, etc. We have not defined here in the C0 not lay as scalar sequences x1, x2, etc. A note map here in the x1 plus x2 plus etc. That is the terms in the language sum j in the same way. Scalar sequence on x1, x2, etc. Therefore x1 plus x2 plus etc. Another uh, scalar element I had to uh, kill. This map F0. So this is the same. ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ നോം നോം വൺ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ നോം നോം വൺ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു തീയർ അനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് നോം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഇക്വൽ ടു ആൽഫ ഇൻ ടു നോം എക്സ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ എവരി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സിന് ആ ഇൻ ഇക്വാളിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഹിയർ എഫ് നോട്ട് ഈസ് ദ മാപ്പിംഗ് ദർ ഫോർ നോം എഫ് നോട്ട് ഓഫ് എക്സ് ബട്ട് എഫ് നോട്ട് ഓഫ് എക്സിന്റെ നോം എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് മോഡലസ് മതിയാവും ബിക്കോസ് എഫ് നോട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് a scalar value that is in k therefore the monomy is modulus therefore we want to show that modulus f not of x is less than or equal to some constant into norm of x appo so the given the x will we define the norm norm 1 aan therefore it is alpha into norm 1 of x varunnundo ennalladu theliyikana okay then what is f not of x or modulus f not of x by definition of f not of x it is x1 plus x2 plus etc therefore it is modulus of x1 plus x2 plus etc and by triangle inequality it is less than or equal to modulus x1 plus modulus x2 plus etc therefore it is sigma j is equal to 1 to infinity modulus xj and clearly it is norm one of x norm one of x nu orga that is sigma j is equal to 1 to infinity modulus xj what is norm p of x norm p of x is sigma j is equal to 1 to infinity modulus x the raised to p the whole raised to 1 by p then modulus f not of x now we get that is norm 1 of x clearly modulus f not of f not of x is equal to norm 1 of x therefore uh, the inequality or equality satisfies alpha 1 ആയി ട്ട് മതി modulus f not of x less than or equal to norm 1 of x for every x belongs to x nulla condition satisfied ana hence uh, f not is continuous with respect to the norm norm 1 then തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ബട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു നോം ടു ആ സി നോട്ട് നോട്ടിൽ നോം ടു ആണെങ്കിൽ ദിസ് എഫ് നോട്ട് ഈസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർ ദാറ്റ് കൺസിഡർ മാപ്പിങ്ങിന് വ്യത്യാസം ഇല്ല മാപ്പിംഗ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എഫ് നോട്ട് ഓഫ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര വേർ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഓർഡേർ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ദൻ ഇവിടെ നോം മാകെ മാറിയിരിക്കുന്നത് സി നോട്ട് നോട്ടിൽ നോം വൺ മാറി നോം ടു ആയി then consider appo idu discontinuous aanu nammal munbe thottumbulla example a il parnadu pole aarogikkunnathu ivide namukku some element x in modulus f not of x less than or equal to alpha into norm 2 of x nu kittilla okay വേണ്ടിയുള്ള എലമെന്റ്സ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എക്സ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ത്രീ എക്സെട്രാ വൺ ബൈ എൻ സീറോ സീറോ എക്സെട്രാ
then right side in the world, you know, in particular x n, norm 2 of x n, and then, uh, raised to 1 by 2, like square root, uh, square root, uh, square norm 2 of x n square is sigma j is equal to 1 to infinity modulus x n j square, that is norm 2 of x, if x is equal to x1, x2, etc., then norm 2 of x is sigma j is equal to 1 to infinity modulus x j square, the whole raised to 1 by 2, if x n in the components are x n j's, Sigma j is equal to 1 to infinity x n j square. What is x n j? x n 1 is 1, x n 2 is 1 by 2, etc. Therefore, it is 1 plus 1 by 2 square plus 1 by 3 square plus etc. plus 1 by n square plus 0 plus 0 plus etc. Then, if we have the result, sigma j is equal to 1 to n, n variable and non zero times 0. Law. Therefore, it is sigma j is equal to 1 to n 1 by j square. And clearly, it is less than or equal to sigma j is equal to 1 to infinity 1 by j square. We put n variable here, we put infinity root up 1 by n plus 1 by n plus 1 square, 1 by n plus 2 square, etc. times root over. Therefore, our non-negative terms go to root, therefore it is greater. Then, as well as we have to say, what is 1 plus 1 by 2 square plus 1 by 3 square plus etc. to infinity, that is pi square by 6. Therefore, this norm 2 of x n square, very particular constant in the area, pi square by 6. The right side is pi square by 6, and the constant is bound to the right side. Ethra n, ethra boya, infinity root boya. Okay. Then what about the left side, f0 of x in unity, what is modulus f0 of xn? f0 of xn is, f0 of xn, very more, uh, by definition, f0 of x is x1 plus x2 plus etc. Then what is f0 of xn? xn1 plus xn2 plus etc. Therefore, it is sigma j is equal to 1 to infinity modulus xnj. What is xn1? So 1 is 1, xn2 is 1 by 2, xn3 is 1 by 3, etc. But 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus etc. plus 1 by 8 plus 0 plus 0 plus etc. We have not of xn now. We have to ask n tends to infinity in the sum. We have to ask n infinite terms in the same way. Full terms. We have to ask n tends to infinity in the same series. It is a harmonic series. It is divergent. Therefore, sigma j is equal to 1 to n 1 by j tends to infinity as n tends to infinity. So, n more large i will be able to ask the left hand side as an answer to the same way. That means, right side of pi square by 6 won't bound to the end. That's why we have to do this inequality. We have to do this model as f0 of x and less than or equal to alpha and norm 2 of x and return. That's why this f0 is discontinuous. Where f naught is from x with the norm to two.